。来吧，新玩具，今天我们来玩梦星大无畏第五号的飞火盒子外包装，还是非常漂亮的。说明书全彩印刷，指示的也是非常的详细。西素这里同样装着五分之一的地台，在人形作为支架的摆放。这里边有牛眼的灯啊，五块拼起来还可以做成合体大无畏的一个展示台。先来看机型，梦星这一次啊也是还原了飞行太保里边的 F 四鬼怪，整体飞机造型的完成度还是非常高的，包裹状态也很好，全身通头上下的这种枪铁色的涂装，金属质感非常的不错。而且对于现实载具的一个还原度也做的是相当好的，只是身上会出现一些转轴的坑啊，看起来有点影响美观。机腹部也非常的干净，完全不会出现那种厚厚的机器人的变形零件，而且隐藏包裹的完成度也很好。两把武器可以插在这个地方。起落架、悬挂的导弹、副油箱这些东西都是可以一体变形出来的，并不需要继续往下拆了。而且起落架轮子的滚动性都非常良好。如果我没记错，前几款成员直到银剑的那个做工啊、材质啊，其实都是被玩家吐槽挺久的。从最后的两款成员推出来看，我觉得这个板件的厚度有所增加，而且材质、做工方面有明显的提升。变形完成飞机以后，密合线对的还是非常准的。如果扣子都扣齐的话，完成度一体性都很高。透明的驾驶舱，但可惜这个地方并不能打开，因为这里边也涉及到一些变形的结构。板件刻画的细节，内饰方面做的也都还不错。从正面来看，主机翼的部分也做出了 F 4的那种上翘式的尖儿和下压式的水平尾翼，角度调的都很不错。飞机形态看的差不多，我们也是来进入它的变形过程。梦星大无畏的这一套产品啊，其实。对于合体金刚来说，我个人觉得变形还是有一些复杂的。不过毕竟来说，合体完成后五十多公分的身高，身上的细节和变形步骤如果少一些的话，也没啥看头。我们先把副油箱跟这样对折起来，然后注意在副油箱的下方和这个尖儿的部分中间，这里会出现一个扣子，一定要记得把这个扣子卸开。在撕扯这一块机翼的时候啊，上下这里其实是一个畸形沟，这里一定要小心。然后上方这里又有一个套环式的畸形沟，我们就可以把机翼分为上下两层。下边这一层的机翼，我们往里折一下，拆开这里三项的锁扣，旋转180度，然后顺着这些地方进行 Z 字折叠团起来，中间这里也有拆扣进行固定，锁住。上方的这一片变形的时候就要注意了，先把这一圈导弹旋转180度，然后注意这里边有一个板子，根部这里有一个小叉扣，我们需要把中间的这一层翅膀从中间劈开，张开，注意拖出这里边的一个小锁扣。夹层式的打开，这里边还插了一个扣子和腿部连接进行固定，然后解松，我们把这里的 Z 字折叠拉开，注意这个地方的一个小卡扣，脱松，然后把这个边缘180度折叠进去，夹住，哇，上方这里 Z 字折叠上来又会出现一个扣子，跟前方进行连接，扣上，尾部这里。稍微向上翘一点点，打开和引擎中间连接的插扣，左右掰开，然后把这一片拉下来，压平，水平尾翼拆开这个扣子，跟另外的一侧结合，我们就可以看到合体的大手啊，这个算是一体变形出来的，在飞机形态下藏在了尾部的空间里。垂直尾翼进行对折，这里边有扣子，固定上，旋转180度，放平下来。接着就是一个 Z 字折叠，中间有插扣进行固定，再扣起来下方的插扣，两个 Z 字折叠，落上去再固定，再拨开，三个 Z 字折叠，把它拉到前方去。从正面我们看到背包是三层半圆弧落在一起，把中间所有的插扣都结合住
，但是最后一节这里先不要固定，只摆在这里就好了。解锁双腿的时候要注意，中间的这一节中间也有很多的插扣，但最关键的是这里有一个七型的锁钩，注意方向，压下去，再拆。这个样子，中间锁的地方非常的多，在结合的时候也一定要把这些插扣全部结合到位。然后我们来看腿部这里的变形，先把肌腹部下方的这一块双段关节折叠归上去，接着有一个 Z 字折叠，腿部延展出来。注意看侧面这里会有一个插扣，跟膝盖关节进行连接，先把这一面固定上。我们这里有一个比较难的操作，打开膝盖这段关节，中间这里会滑出来一个梯形的滑槽，这个时候把膝盖拉出来，插入到里边的这个孔去。其实说起来啊，挺难操作的，尤其是这个位置啊，挺不好操作的，还是尽量用一个改锥，或者说长一点的金属棍，操作一下，尤其必须得插满，顶一下。好，这样就锁住了。这个时候，你在转动膝盖的时候，这块装甲就可以跟着下方的液压联动起来。继续翻到腿肚子来看，因为这一侧是连着合体的手臂一起去变形的，那边就一个盖子，就很简单了。我们先把手放开，挪一点点角度，手腕折起来，下方这一块引擎的部分拉一下，拆开这个位置的卡扣。整个脚丫子从里边掏出来，如何藏这只手啊？另外的一边呢，很简单，不涉及到手部，一个盖子盖上就好了。这一侧大手掌合体的部分，先拧个九十度，注意根部这里是一个滑槽，稍微拧一拧，往下滑，滑到正中间来，推开这一块的盖子，把手腕折一下，哎，这个样子挪开了更多的空间。我们就很好的把这只大手完全的藏到小腿里面去，接着用这块翻过来插扣对准膝盖部位锁，这样小腿就包好了。脚尖的这个零件延展开，旋转到正确的方向，放下来，引擎一百八十度往后翻，折叠成一个大的脚底板，双关节往过拉。脚踝这里两个插扣，再进行固定，结合死它。左右接地的时候啊，其实这里会拖出一个整的脚面，也是不影响可动的。最后把下半个机翼往过一包，这里边的插扣固定夹住。于是两条腿，我们现在就这样搞定了。可以看到腿型不错啊，但是也能感觉到塞的满满当当，这里边。不光有机翼，还有合体的大手以及下方的油箱部分，填的还是挺严实的。继续往上来拆胸口和胳膊，这里边有一个盖子，我们先把它拉开。接着左右侧面这里，把这个进气口滑道推开，顺着起落架两侧的装甲抠开这里边的卡扣，双关节挪开之后，我们就可以把这一条。整个的翻过去，这块盖板是金属的，直接扣上来。双关节拉开，好，背包这里折叠一下，头部和后方的这块整体造型往长拉，解锁开肩部下方这里锁着的两个扣子，打开，小尖窝起来，翻开这里的盖子，脑袋露出。盖回去，接着手臂从腰部这里的扣子解放开。注意，在侧面这里有一个双关节，我们现在要把胸口炸开，调整胸口侧面的双关节下压。肩膀后边这里有一个插扣，滑到凹槽里边，但是卡在最外侧。把胸口的这个过渡的曲线炸出来以后，就能把这里。九十度折下来，再注意前胸甲根部这里和肩膀的这块装甲片的一个锁扣关系。胳膊的变形就很简单了，打开这一块盖板，里边的拳头一百八十度翻折出来
，然后根据肘关节往下折，打开中间的插扣，双关节托出。刚才我们上半个机翼的部分，把这个副油箱往里边卷，里边有卡槽，对准，插满，再把这个手腕插过来包住。还没有完，腰部刚才我们解锁出来的时候有两个插扣，九十度收回去。肩膀腾空间滑出来的部分往回推，鸡头变形，翻开这一块的连接杆，把起落架整个的这个方框九十度折下去。后边这里会出现一个插扣，顺着双关节往里压，插扣对准机舱顶盖上面的一个洞，收纳，结合。插住之后，左右这里的两个扣子，通过根部的双关节调整一下这两片，再结合插住。背包我们刚才叠成了这个形状，注意根部的连接杆，这里边是三段折叠的关节，我们要把最后一段先折平，再往上压，中间这里所有的插扣结合锁住，然后通过机头的双段关节往下缩。注意避让边缘这两个夹角，以及卡槽和插扣之间的位置。当你全部变形完成，调整检查一下。如果说后背这里完全齐平，所有的卡扣都对准的话，会呈现出一个后背背着一个豹甲式的小飞机样式。这也是大无畏成员飞行太保部队的一个特色了。这家你先别看这个变形结构喜不喜欢，美工这一块是真的拿捏的死死的，体态、造型，包括人身上仿生的那种曲线感做得非常美妙，身上的装甲机械堆叠出来的这种刻画感也着实是符合现在的审美，再加上一身非常漂亮的枪铁色涂装以及一些细节的点缀，让这款飞火就算单体摆放在这里也是非常好看的。而且一些变形结构啊，导致了它背后这块背着的小飞机背包这块也显得很漂亮。头雕部分做的非常英气，根部一个球形关节来回的旋转，点头抬头有一些幅度。肩膀平举差不多将近九十度，三百六十度旋转，这里是齿轮关节，但是会被后边的小背包造型卡到。二头肌可以旋转，胳膊肘屈臂在一百多度，手腕旋转。前后翻折，同时全指可动手，而且我挺喜欢手臂这一块的设计，不仅能把副油箱当成手臂里边填充物以及遮挡空洞的面板，手臂外侧这里也是一体变形的导弹，可以直接放在胳膊上边当成臂炮发射。胸甲的造型和曲线非常漂亮，层次感错落有致。合体巨大的手肘关节也是放在了人形的腰部，可以作为弯腰的辅助关节。腰部旋转三百六十度，齿轮关节没有问题。前裙甲很小啊，前踢齿轮关节差不多能踢到七八十度的样子。后踢也差不多七八十度啊，其实都踢不平。侧踢也是齿轮关节，而且这个齿位的定位感很好。往上折，差不多能折到一百三十五度。大腿根部左右有旋转。膝盖这里上边的这一段是齿轮关节，而下方这里呢，刚才我们也是费了很大的一番劲啊，也是为了实现出来中间的真实液压膝盖甲联动的效果。两段关节加起来最大可折到九十度，主要也是因为后边机翼的造型把大腿卡住了。倒是这一块的腿部变形设计，我觉得也挺有趣的。下边硕大的那个机翼完全卷到了腿部的后边以及侧边这里，进行了装甲厚度的一个装饰。前方这里刻画的造型不错。内侧这里把中间的副油箱作为了一个填充件，而且进行了锁定。主要还是另一侧一体的变形出来这个合体大手啊，藏零件也想的挺好的。脚丫子，刚才我们也看到，用引擎一分两半，作为了整脚面的接地，完全不会影响到，并且脚尖变形的需要，这里可以活动，也可以旋转，就是注意引擎翻折一百八十度之后，脚后跟这个地方，其实它中间是有一个滑道的，我们要往下缩，记得把这两个扣子插紧，站立起来会更加的稳固
总的来说吧，梦星大无畏作为一种大型的合体金刚，其实对于把玩来说不是很友好，因为身上需要折叠插扣的地方实在是太多了。你把玩一次，估计得费好多的时间，但也从各方面的细节展现出来，他们家的机型做的都是十分漂亮的，人形的美型度也在线，包括最后的大合体形态下，也是那种让人一眼爱上的感觉。无奈呀，这家产品可惜满足不了那种记忆忠实。的还原党们，我也在评论区听到不少声音啊。如今变形金刚一步一步的在发展，社会也是在进步的嘛。设计的观念以及如今的一些造型演绎，应该跟得上现在时代的潮流。所以抱有这种想法的玩家们，应该是这一套梦星的主要受众群体吧。最终来说啊，其实后两款成员的各方面素质表现都是还不错的，在板材的厚度、材质的坚韧程度以及整体的一个变形设计风格来说，其实都能算是一个中上的水准。可惜前几款的成员，尤其是主体银剑的部分，我看网上很多人反馈做工材质不是很好，尤其把玩的时候身上的小琐碎零件和需要严丝合缝卡位的小卡扣太多了，导致把玩起来很容易出现白痕断裂的现象。真的很希望能以现在的做工了、材质了去重置一下前三款的话，那这一款梦星的大无畏可以说是相当的带劲了。但翻回来说，就算你不为了合体，单纯的把它当成一个飞机的变形玩具来看的话，后两款的成员就算单独把玩都是非常不错的产品。那么以上就是梦星的这一款飞火，各位觉得怎么样呢？欢迎在评论和弹幕发表你的看法。那么我们下期再见。